আসসালামু আলাইকুম আর্নিংস ম্যানেজমেন্ট এই চ্যাপ্টারের উপর আমি আজকে দুই নম্বর ক্লাস নিব গত ক্লাসে আমরা এই চ্যাপ্টারের এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত অঙ্কের সমাধান করা শিখেছিলাম আজকে আমরা প্রবলেম ছয় থেকে অঙ্ক করা স্টার্ট করব ওকে স্ক্রিনে আমরা শিটের ছয় নম্বর অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে দ্য সজীব কোম্পানিস মোস্ট রিসেন্ট ব্যালেন্স শিট ওয়াজ এস ফলোস সজীব কোম্পানির ব্যালেন্স শিট নিচে দেওয়া আছে তো আমরা বক্সের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি একটা ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে যেখানে বা পাশে লাইব্রেরিজ দেওয়া আছে এবং ডান পাশে অ্যাসেট দেওয়া আছে তো লাইব্রেরিটিসের মধ্যে প্রথমে লেখা আছে ইকুইটি ক্যাপিটাল ইকুইটি ক্যাপিটাল এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সাধারণ শেয়ার মূলধন ইকুইটি ক্যাপিটাল এর বাংলা অর্থ কি সাধারণ শেয়ার মূলধন অর্থাৎ অঙ্কের মধ্যে সাধারণ শেয়ার মূলধন দেওয়া আছে তিরিশ হাজার টাকা আর ব্র্যাকেটে বলা আছে টাকা টেন পার শেয়ার প্রতিটা শেয়ারের মূল্য হচ্ছে দশ টাকা এটা হচ্ছে ফেস ভ্যালু হ্যাঁ প্রতিটা শেয়ারের ফেস ভ্যালু কত টাকা দশ টাকা আমরা এই শেয়ার ক্যাপিটালকে দ্যাটস মিন তিরিশ হাজার টাকাকে যদি দশ টাকা দ্যাটস মিন ফেস ভ্যালু দিয়ে ভাগ করি তাহলে নাম্বার অফ শেয়ার কত সেটা আমরা পেয়ে যাব তিরিশ হাজারকে দশ দিয়ে ভাগ করলে হয় তিন হাজার তার মানে এই অঙ্কে তিন হাজার শেয়ার আছে নাম্বার অফ শেয়ার কত তিন হাজার আমরা একটু ভাগ করে এখানে একটু দেখাই দিই যে নাম্বার অফ শেয়ার্স নাম্বার অফ শেয়ার্স এইটা কিভাবে পাবো তিরিশ হাজার এটা হচ্ছে আমাদের শেয়ার ক্যাপিটাল আর প্রতিটা শেয়ারের ফেস বেলু দশ টাকা ভাগ করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার অফ শেয়ার বের হবে কত তিন হাজার ইপিএস বের করতে গেলে এই নাম্বার অফ শেয়ারের কাজ আছে তো এটা আমি আগেই বুঝাই রাখলাম যে আমাদের অঙ্কে নাম্বার অফ শেয়ার বের হবে কত তিন হাজার তিরিশ হাজার টাকা হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল প্রতিটার ফেস বেলু দশ টাকা আমরা শেয়ার ক্যাপিটালকে দ্যাটস মিন তিরিশ হাজার টাকাকে যদি ফেস ভ্যালু অর্থাৎ দশ টাকা দিয়ে ভাগ করি তাহলে নাম্বার অফ শেয়ার পাওয়া যাবে তিন হাজার আচ্ছা এরপরে বলা আছে টেন পারসেন্ট লং টার্ম ডেপ্ট দীর্ঘমেয়াদী ঋণের উপর দশ পারসেন্ট সুদ তো দীর্ঘমেয়াদী ঋণ কত টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা যার উপর দশ পারসেন্ট সুদ দিতে হবে চল্লিশ হাজার টাকার দশ পারসেন্ট করলে আসে চার হাজার এই চার হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট এরপর অঙ্কের মধ্যে রিটার্ন আর্নিংস দেওয়া আছে এটার কোনো কাজ নাই কারেন্ট লাইব্রেরিজ দেওয়া আছে এটারও কোনো কাজ নাই আমরা লাইব্রেরিজ পাশের যোগফল দেখতে পাচ্ছি এক লক্ষ টাকা অ্যাসেট পাশে আমাদের নিট ফিক্সড অ্যাসেট দেওয়া আছে পঁচাত্তর হাজার টাকা কারেন্ট অ্যাসেট দেওয়া আছে পঁচিশ হাজার টাকা এগুলোরও সরাসরি তেমন কোনো কাজ নাই এই নিট ফিক্সড অ্যাসেট তারপরে নিট কারেন্ট অ্যাসেট এগুলোরও সরাসরি কোনো কাজ নাই বাট আমাদের এই যে যোগফলটা হ্যাঁ টোটাল অ্যাসেট এইটার একটু কাজ আছে টোটাল অ্যাসেট এইটার কাজ আছে হ্যাঁ আমাদের এই অঙ্কে টোটাল অ্যাসেটের কাজ আছে বাট ইন্ডিভিজুয়ালি নিট ফিক্সড অ্যাসেট পঁচাত্তর হাজার টাকা কারেন্ট অ্যাসেট পঁচিশ হাজার টাকা এগুলো আর ইন্ডিভিজুয়াল কোনো কাজ নেই বাট এই দুইটা অ্যাসেট যোগ করলে ফিক্সড অ্যাসেট কারেন্ট অ্যাসেট যোগ করলে আমরা যেই টোটাল অ্যাসেটটা পাই সেই টোটাল অ্যাসেটের কাজ আছে ঠিক আছে টোটাল অ্যাসেট কত এক লক্ষ টাকা এটা কাজ আছে এরপর প্রশ্নে দেওয়া আছে কোম্পানিজ টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিও ইজ থ্রি আচ্ছা টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিও থ্রি দেওয়া আছে এই জিনিসটা কেন দেওয়া আছে আমি একটু বলি আমাদের অঙ্কের মধ্যে সেলস নাই আমাদের অঙ্কের মধ্যে সেলস নাই তো আমরা সেলসটা কীভাবে পাবো এই রেশিওটার সাহায্যে আমরা সেলসটা বের করতে পারবো অর্থাৎ টোটাল অ্যাসেটের সাথে যদি আমরা এই টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিও গুণ করে দেই তাহলেই আমরা সেলসটা পেয়ে যাব অর্থাৎ টোটাল অ্যাসেট হচ্ছে কত এক লাখ আর আমাদের রেশিও কত থ্রি এক লাখ আর থ্রি গুণ করলে আমরা তিন লাখ টাকা হচ্ছে সেলস সেটা আমরা বের করতে পারবো হ্যাঁ জাস্ট গুণ করতে হবে আচ্ছা এরপর অঙ্কের মধ্যে ফিক্সড অপারেটিং কস্ট বা ফিক্সড কস্ট দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপরে ভ্যারিয়েবল অপারেটিং কস্ট রেশিও দেওয়া আছে ফর্টি পারসেন্ট আচ্ছা ভ্যারিয়েবল কস্ট যদি পার্সেন্টেজে থাকে তাহলে সব সময় সেলসের ওপর পার্সেন্টেজ কাউন্ট করতে হবে তাহলে ভ্যারিয়েবল কস্ট কত পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট সেলসের সাথে ফর্টি পার্সেন্ট গুণ করবা দেখবা যে ভ্যারিয়েবল কস্ট টাকায় কনভার্ট হয়ে গেছে এরপর অঙ্কে ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে ফর্টি পারসেন্ট আচ্ছা সিটে মনে হয় থার্টি ফাইভ পারসেন্ট আছে ওইটাকে কেটে ফর্টি পারসেন্ট করে দিও মানে আমার সলিউশনটার সাথে তাহলে ম্যাচ করবে আর কি তাহলে তোমাদের ট্যাক্স রেট প্রশ্নে দেওয়া আছে কয় পার্সেন্ট ফর্টি পারসেন্ট এখন বলছে অন দ্য বেসিস অব অ্যাব ইনফরমেশন ডিটারমাইন ইপিএস তোমাকে ইপিএস বের করতে বলছে এখন ইপিএস বের করতে বললে আমাদের অঙ্কের মধ্যে সেলস অথবা ইভিআইটি এই দুইটার যে কোনো একটা থাকা লাগে তা আমাদের এই অঙ্কে একটাও নাই কিন্তু আমরা চাইলে সেলসটা বের করতে পারি সেলসটা আমরা কীভাবে বের করতে পারি ওই যে অঙ্কের মধ্যে যে টোটাল অ্যাসেট আছে
তো আমরা যদি এক লাখের সাথে থ্রি গুণ করি তিন লাখ টাকা হচ্ছে আমাদের সেলস এখন আমরা ইপিএস বের করার জন্য একটা ছক তৈরি করব লিখবো যে টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ আর্নিং পার শেয়ার আমরা ইপিএস ক্যালকুলেট করব প্রথমে সেলস লিখতে হবে তিন লাখ টাকা এটা আমাদের এই যে মাত্রই বের করেছি সেলস থেকে বাদ দিতে হবে ভ্যারিয়েবল কস্ট আমাদের প্রশ্নে বলা আছে ভ্যারিয়েবল কস্ট হচ্ছে ফর্টি পার্সেন্ট তো ভ্যারিয়েবল কস্ট যদি পার্সেন্টেজে থাকে সবসময় সেলসের উপর কাউন্ট করতে হবে তাহলে সেলস তিন লাখ টাকা তার ফর্টি পার্সেন্ট করলে এক লাখ বিশ হাজার টাকা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্ট বিয়োগ করলে কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে এক লাখ আশি হাজার টাকা সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিলে কী পাওয়া যায় কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশন কত এক লাখ আশি হাজার টাকা আচ্ছা এবার এরপর কন্ট্রিবিউশন থেকে আমরা ফিক্সড কস্ট বাদ দিব আমাদের অঙ্কে ফিক্সড কস্ট দেওয়া আছে এই যে দেখো ফিক্সড অপারেটিং কস্ট ফিক্সড অপারেটিং কস্ট হচ্ছে কত টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা তা আমরা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট পঞ্চাশ হাজার বাদ দিব পাওয়া যাবে ইবিআইটি ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিতে হয় সো ইন্টারেস্ট কত ওই যে ঋণের উপর দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ চল্লিশ লাখ টাকা ঋণ তার উপর দশ পার্সেন্ট তো চল্লিশ লাখ টাকার দশ পার্সেন্ট করলে আসে চার হাজার টাকা আমরা ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্টটা বাদ দিব পাওয়া যাবে ইবিটি আর্নিং বিফোর ট্যাক্স এই আর্নিং বিফোর ট্যাক্সের উপর আমরা হচ্ছে ট্যাক্স ধরবো হ্যাঁ প্রশ্নের ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে ফর্টি পার্সেন্ট এটা একটু কারেকশন করে নিবা তাহলে ট্যাক্স রেট ফর্টি পার্সেন্ট যদি হয় তাহলে এক লাখ ছাব্বিশের ফর্টি পার্সেন্ট করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্যাক্স আসবে পঞ্চাশ হাজার চারশো তো ইবিডি থেকে ট্যাক্স বাদ দিলে পাওয়া যাবে ইএটি যেহেতু অঙ্কের মধ্যে প্রিফার ডিভিডেন্ট নাই সেহেতু ইএটিতে অঙ্কটা ক্লোজ করে দিব তাহলে আমাদের ইএটি কত পঁচাত্তর হাজার ছয়শো এখন আমাদের লাগবে নাম্বার অফ শেয়ার নাম্বার অফ শেয়ার আমরা কীভাবে পাবো ওই যে বলেছিলাম শেয়ার ক্যাপিটালকে ফেস ভ্যালু দ্বারা ভাগ করলে নাম্বার অফ শেয়ার পাওয়া যায় তো শেয়ার ক্যাপিটাল তিরিশ হাজার ফেস ভ্যালু দশ টাকা ভাগ করলে তিন হাজার টাকা হচ্ছে নাম্বার অফ শেয়ার এখন আমরা ইপিএস বের করতে পারবো ইপিএসের সূত্র হচ্ছে ইএটি ভাগ নাম্বার অফ শেয়ার ইএটি হচ্ছে পঁচাত্তর হাজার ছয়শো আর নাম্বার অফ শেয়ার হচ্ছে তিন হাজার ভাগ করলে টোয়েন্টি এটা হচ্ছে আমাদের ইপিএস তো আশা করি সবাই শিটের ছয় বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা করব শিটের আট নাম্বার অঙ্ক সাত হোমওয়ার্ক থাকবে সাত নাম্বার অঙ্ক হোমওয়ার্ক থাকবে আট নম্বর অঙ্কটা করলে সাত নম্বর অঙ্কটা পারা যায় হ্যাঁ আট আর সাত একই অঙ্ক তো আমি আট করাই দিচ্ছি এখানে বলা হয়েছে দ্য ফলোয়িং ইনফরমেশন আর অ্যাভেলেবেল ফ্রম দ্য বুকস অফ অ্যাকাউন্টস অফ এ অ্যান্ড বি কোম্পানি এ এবং বি কোম্পানির বেশ কিছু তথ্য নিচে দেওয়া আছে তো আমরা বক্সের মধ্যে এ কোম্পানির কিছু ইনফরমেশন দেখতে পাচ্ছি আবার বি কোম্পানিরও কিছু ইনফরমেশন নিচে দেওয়া আছে তো আমি এ কোম্পানির যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে সেই ইনফরমেশন ব্যবহার করে আমি এ কোম্পানির যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা তোমাদেরকে কমপ্লিট করায় দেখাই দিব তোমরা বি কোম্পানিটা নিজেরা হোমওয়ার্ক করে ফেলবা তা আমি শুধুমাত্র এ কোম্পানির যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে সেগুলোই পড়ছি প্রথমে বলা আছে সেলস ইন ইউনিট মানে আমাদের কত ইউনিট বিক্রি হয় তিরিশ হাজার ইউনিট বিক্রি হয় সেলিং প্রাইস পার ইউনিট প্রতি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য পঁচিশ টাকা ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট প্রতি ইউনিটের ভ্যারিয়েবল কস্ট হচ্ছে টুয়েলভ টাকা তারপরে ফিক্সড অপারেটিং কস্ট প্রশ্নে দেওয়া আছে তিন লক্ষ টাকা তারপরে টোটাল অ্যাসেট দেওয়া আছে কত টোটাল অ্যাসেট দেওয়া আছে দশ লাখ এই টোটাল অ্যাসেটের কোনো কাজ নাই হুম এটা আমি একটু ক্রস দিয়ে রাখলাম এরপরে ফাইভ পারসেন্ট ডিভেঞ্চার হ্যাঁ ঋণ হচ্ছে কত দশ লাখ টাকা যার ওপর পাঁচ পার্সেন্ট সুদ দিতে হবে তাহলে দশ লাখের পাঁচ পার্সেন্ট করলে যা আসবে সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্টের মান এখন বলছে শেয়ার ক্যাপিটাল শেয়ার ক্যাপিটাল কত পাঁচ লাখ টাকা প্রতিটা শেয়ারের দাম কত পঞ্চাশ টাকা আমরা যদি পাঁচ লাখ টাকাকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে নাম্বার অফ শেয়ার কত সেটা জানতে পারবো অঙ্কে কর্পোরেট ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে টোয়েন্টি আর বলা আছে প্রপোজ ইনক্রিজ সেলস মানে আমাদের সেলস বৃদ্ধি পাবে হ্যাঁ প্রস্তাবিত সেল বৃদ্ধির সংখ্যা হ্যাঁ সেলস বৃদ্ধির সংখ্যা বাই ইউনিট মানে আমাদের সেল বৃদ্ধি পাবে বৃদ্ধি পেয়ে কত হবে সাতত্রিশ হাজার পাঁচশো ইউনিট হবে মানে আগে সেল ছিল কত তিরিশ হাজার ইউনিট এখন সেলস বৃদ্ধি পেয়ে সাতত্রিশ হাজার পাঁচশো ইউনিট হবে এখন বলছে ক্যালকুলেট ইপিএস আমাদেরকে ইপিএস বের করতে বলছে ইফ সেলস ইনক্রিজ বাই টোয়েন্টি যদি আমাদের সেলস পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় শোনো এই যে সেলস পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে সেলস পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইলে কত হবে সেটা প্রশ্নে দেওয়াই আছে সাধারণত এটা বের করে দিবে না পরীক্ষায় হ্যাঁ এইখানে দেওয়াই আছে আসলে সেলস যদি পঁচিশ পার্সেন্ট বাড়ে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু তোমার এই তিরিশ হাজারের পঁচিশ পার্সেন্ট যদি বাড়ে তাহলে কিভাবে বাড়াবা তিরিশ হাজার তো আছেই যোগ করবা পঁচিশ পার্সেন্ট বাড়বে সো তিরিশ
তাহলে আমরা সেকেন্ড যে সেলসের ইউনিটটা বের করব সেটা কিন্তু আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেশন করলে সাতত্রিশ হাজার পাঁচশো ইউনিটই বের হবে আবার ওই চল্লিশ হাজার বি কোম্পানির জন্য চল্লিশ হাজার এটা তো আমাদের প্রেজেন্ট সেলস হ্যাঁ আর পঁচিশ পার্সেন্ট যদি বাড়ে পঁচিশ পার্সেন্ট যদি বাড়ে তাহলে হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার ইউনিট হবে এটা তুমি চাইলে ক্যালকুলেশন করেও দেখতে পারো আর যদি সরাসরি কোশ্চেন থেকে নাও তাহলেও হবে কোনো সমস্যা নাই তো বি কোম্পানির হিসাব আলাদা এটা তোমরা হচ্ছে হোমওয়ার্ক করবো আমি এই কোম্পানির যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে সেই তথ্য ব্যবহার করে ইপিএস নির্ণয় করে দেখাচ্ছি আমাদের ইপিএস নির্ণয় করতে হবে ক্যালকুলেট এটা দরকার নাই ক্যালকুলেট ইপিএস আমাদের ইপিএস বের করতে হবে যদি সেলস পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তো যখন সেলস পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে তখন আমরা হচ্ছে দুইবার ইপিএসটা বের করে দেখাবো একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট লেভেলের ইপিএসটা কত আবার এই যে পঁচিশ পার্সেন্ট যদি বাড়ে তাহলে সাতত্রিশ হাজার পাঁচশো ইউনিট এটা হচ্ছে আমাদের বিক্রয় তাহলে ইপিএসটা কত আমরা দুইবার ইপিএস বের করে দেখাবো এটা সব সময় হুম বি কোম্পানির ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম আচ্ছা তো এটা একটু মুছে দিচ্ছি মুছে দিয়ে আমি সমাধানটা করে দেখাচ্ছি প্রথমে আমরা লিখব যে এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ আর্নিং পার শেয়ার বা ইপিএস এরপরে আমরা হচ্ছে পার্টিকুলার্স প্রেজেন্ট লেভেল চেঞ্জিং লেভেল মোট দুইটা কলাম দিব হ্যাঁ পার্টিকুলার্স হচ্ছে একটা কলাম এরপর আরও দুইটা কলাম দিব প্রেজেন্ট লেভেল আর চেঞ্জিং লেভেল তো প্রেজেন্ট লেভেল এটা হচ্ছে আমাদের অঙ্কে যে ইউনিটটা দেওয়া আছে অঙ্কের শুরুতে তিরিশ হাজার ইউনিট বিক্রি করে সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট লেভেল আর সেলস বৃদ্ধি পেয়ে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের চেঞ্জিং লেভেল তো ইপিএস আমরা এই দুইটা লেভেলের জন্যই বের করে দেখাবো তো প্রথমত আমাদের অঙ্কে সেলস এইটা টাকায় দেওয়া নাই আমরা সেলসটা টাকায় কত বের করে নিব সেলস টাকায় বের করার নিয়ম হচ্ছে ইউ গুণ এসপিপিউ ইউ দিয়ে বোঝায় ইউনিট আর এসপিপিউ দিয়ে বোঝায় সেলস প্রাইস পার ইউনিট আমাদের ইউ দিয়ে বোঝায় ইউনিটস আর এসপিপিউ দিয়ে বোঝায় সেলস প্রাইস পার ইউনিট তো আমরা যদি ইউনিটের সাথে সেলস প্রাইস পার ইউনিট গুণ করি তাহলে তো সেলস পাওয়া যাবে তাই না তো ইউনিট কত ইউনিট হচ্ছে আমাদের তিরিশ হাজার ইউনিট আর সেলস প্রাইস পার ইউনিট কত পঁচিশ তাই তিরিশ হাজার আর পঁচিশ গুণ করলে আমরা হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো মোট সেলস সেটা পেয়ে যাচ্ছি আর চেঞ্জিং লেভেলের জন্য ইউনিট কত ইউনিট হচ্ছে সাতত্রিশ হাজার পাঁচশো ঠিক আছে ইউনিট হচ্ছে সাতত্রিশ হাজার পাঁচশো আর প্রতি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে পঁচিশ টাকা সাতত্রিশ হাজার পাঁচশো রাতে পঁচিশ গুণ করলে আমাদের চেঞ্জিং লেভেলের সেলসটা বের হয়ে যাবে আচ্ছা সেলস থেকে আমরা সবসময় ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিব এখন ভ্যারিয়েবল কস্ট বের করার নিয়ম হচ্ছে ইউনিটের সাথে ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট গুণ করতে হবে এটা ভিসিপিউ হবে ঠিক আছে ইউনিটের সাথে ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট গুণ করতে হবে তো ইউনিট আমাদের এখানে কত তিরিশ হাজার ইউনিট আর ভিসিপিউ ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট হচ্ছে সাড়ে বারো তো তিরিশ হাজার সাথে সাড়ে বারো গুণ করলে তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্ট আর ইউনিটের সাথে যদি আমরা হচ্ছে ভিসিপিউ দ্যাটস মিন সাড়ে বারো গুণ করি তাহলে আমাদের ভ্যারিয়েবল কস্ট হচ্ছে চার লাখ আটষট্টি হাজার সাতশো পঞ্চাশ তো আমরা সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিলে পাবো কন্ট্রিবিউশন তো আমরা দুইটা কন্ট্রিবিউশন পেয়ে গেলাম তার থেকে ফিক্সড কস্ট বাদ দিতে হবে আমাদের এ কোম্পানির ফিক্সড কস্ট প্রশ্নে বলাই আছে তিন লাখ টাকা সো ফিক্স কখনোই চেঞ্জ হবে না সেলস ইউনিট বারুক কমুক ফিক্সড কস্ট সেমই থাকবে তো ফিক্সড কস্ট আমাদের প্রেজেন্ট লেভেলের জন্য তিন লাখ টাকা চেঞ্জিং লেভেলের জন্য ফিক্স কস্ট তিন লাখ টাকা তো আমরা যদি কন্ট্রিবিউশন থেকে ফিক্স কস্ট বাদ দিই তাহলে পাওয়া যাবে ইবিআইটি হ্যাঁ দুইটা ইবিআইটি আমরা পেয়ে গেলাম ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিতে হবে সো ইন্টারেস্ট সবসময় ডিভেঞ্চার এই যে ডিভেঞ্চার ডেপ হ্যাঁ যেটা দেওয়া থাকবে তার উপর কয় পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তো আমরা দশ লাখের ফাইভ পার্সেন্ট দ্যাস মিন পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রেজেন্ট লেভেলের জন্য ইন্টারেস্ট আবার হচ্ছে চেঞ্জিং লেভেলের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ইন্টারেস্ট সো বিয়োগ করলে আমরা পাবো ইবিটি আর্নিং বিফোর ট্যাক্স আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে আমরা হচ্ছে ট্যাক্সটা বাদ দিব ঠিক আছে আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে আমরা কী বাদ দিব ট্যাক্সটা বাদ দিব আর্নিং বিফোর ট্যাক্স আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ট্যাক্স বাদ দিতে হবে প্রশ্নে বলা আছে ট্যাক্স রেট হচ্ছে কত পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট তো পঁচিশ হাজারের পঁচিশ পার্সেন্ট করলে আসে ছয় হাজার দুশো পঞ্চাশ আর এক লাখ আঠারো হাজার সাতশো পঞ্চাশের পঁচিশ পার্সেন্ট করলে আসে উনত্রিশ হাজার ছয়শো অষ্টআশি সো বিয়োগ করলে আমরা ট্যাক্সটা বিয়োগ করলে পাবো ইএটি হুম যেহেতু অঙ্কের মধ্যে প্রিফারেন্স ডিভিডেন্ট নাই সেহেতু আমরা ইএটি তে অঙ্কটা ক্লোজ করে দিব তারপর আমাদের দরকার নাম্বার অফ শেয়ার নাম্বার অফ শেয়ার বের করার জন্য আমাদের শেয়ার
तो यही होते हैं कंपनी एरीपीएस तुमरा जे ये उनको रा जे भावे होते हैं हमरा बेर कोडे ची पीएस टा तुमरा सेम भावे कंपनी बीएर ईपीएस टा बेर कोडे फिर बाती का सही टा होम आर्ट था क्लो हमारे शीट आर एक टॉन को बाकी आते हैं नॉना बोरों को इन्शाल्लाह नेक्स्ट क्लास है नॉना बोरों को रा कॉल आए दिवो आज के मतो बिदा नीची शोएब भालो थे को